আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি বরকাতু সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা মদিনা আরবিক বুক শুরু করার আগে আমরা কিছু জিনিস জেনে নেই যেমন ইংলিশে আমরা জানি যে আটটি পার্টস অফ স্পিচ রয়েছে নাউন প্রোনাউন অ্যাডজেকটিভ অ্যাডভার্ব ইন্টারজেকশন ভার কনজাংশন প্রিপোজিশন কিন্তু আরবিতে রয়েছে মাত্র তিনটি এক নম্বর হচ্ছে নাউন দুই নম্বর ভার তিন নম্বর হচ্ছে পার্টিক্যাল আরবিতে বলবো আমরা ইসমুন ফে আদুন হারফুন ইসমুন এক্সাম্পল হচ্ছে পাইতুন একটি বাড়ি এ হাউস ফে আদুন এক্সাম্পল হচ্ছে জাহাদা টু গো ইলা এর অর্থ হচ্ছে টু এটা হচ্ছে হারফোনের এক্সাম্পল একটি বাক্য যদি আমরা খেয়াল করি এখানে আর জুমলাতু জুমলাতু শব্দ অর্থ হচ্ছে বাক্য বা সেন্টেন্স জাহাবা ইলা বাইতিন এখানে একটা বাক্যের মধ্যে তিনটি ওয়ার্ডস চলে এসেছে অর্থাৎ জাহাবা হচ্ছে এখানে ভার ইলা হচ্ছে এখানে পার্টিক্যাল বাইতুন হচ্ছে এখানে ইসিন বা নাউন খেয়াল করি এখানে নাউন প্রোনাউন অ্যাডজেকটিভ অ্যাডভার্ব ইন্টারজেকশন এই পাঁচটি মিলে হচ্ছে আরবিতে নাউন বা ইসমুন ভার যা আরবি হচ্ছে ফে আলুন কনজাংশন অ্যান্ড প্রিপোজিশন এই দুটাকে মিলে আমরা বলছি পার্টিক্যাল বা অব্যয় আরবিটাকে বলছি হারফুন আরবিতে রয়েছে উনত্রিশটি অক্ষর উনত্রিশটি অক্ষরের মধ্যে আঠাশটি অক্ষরের নিজস্ব সাউন্ড আছে আলিফের কিন্তু নিজস্ব সাউন্ড নেই সে আরেকটি অক্ষরকে এলঙ্গেট করার জন্য ব্যবহৃত হয় যেমন কিতা আবুন তারপরে আমি একটু টানলাম কিতা আবুন তার কারণ হচ্ছে তারপর একটি আলিফ রয়েছে আরেকটা কাজ আছে তার সেটা হচ্ছে হামজার বিয়ারা হিসেবে কাজ করে যেমন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আবুন আবুন আলিফের উপর একটি হামজা রয়েছে হামজা এই আলিফটাকে চেয়ার হিসেবে গ্রহণ করেছে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি উনত্রিশটি অক্ষরকে সিরালে লেখা হয়েছে আমরা পূর্বে জেনে এসেছি যে হারাকাত কাকে বলা হয় হারাকাত বলা হয় এক জোর এক দের এক পেশকে হারাকাত বলে কিন্তু আমরা এটা আরবিতে কি বলে সেটা আমরা শিখব যেমন এখানে বলা হয়েছে দেয়ার আর থ্রি শর্ট ভয়েল সায়েন্স ইন অ্যারাবিক এক নম্বর দেখতেছে না ফাতহা যাকে আমরা বাংলা বলে থাকি জবর ডিনোটিং আ যেমন আমরা দেখছি দাল ফাতহা দা দুই নম্বর দেখছি আমরা কাঁচরা ডিনোটিং ই সাউন্ড যেমন দেখতে পাচ্ছি দাল কাঁচরা ডি দমনা যেটাকে আমরা বাংলা বলে থাকি পেশ ডিনোটিং উ সাউন্ড যেমন দাল দমনা দু আর শুকুন কাকে বলে শুকুন বলা হচ্ছে যখন এই ধরনের ভাল সাইন অ্যাবসেন্ট থাকে তখন তাকে বলা হয় শুকুন দ্য অ্যাবসেন্স অফ এ ভাল সাইন ইজ ডিনোটেড বাই শুকুন যেমন আমরা দেখতে পাচ্ছি মাদ্রাসা মাদ্রাসাতে দেখতে পাচ্ছি দালের উপরে শুকুন রয়েছে মাদ্রাসাতুন লং ভয়েলস আর ফাউন্ড বাই এডিং দ্য অ্যাসোসিয়েটেড লেটার্স টু দ্য শর্ট ভয়েলস যেমন আরিফ দাল উপরে জবর রয়েছে তার উপরে যদি এটা আলিফ থাকে তাহলে আমরা এই জবরকে একটু ইলংগেট করে পড়ি যেমন দাল আলিফ জবর দা অনুরূপভাবে ইয়া টু ইলংগেট কাঁচরা যেমন দাল ইয়াজের দি অনুরূপভাবে ওয়াও যদি কোনো পেশের উপরে আসে যেমন এখানে বলা হয়েছে ওয়াও টু ইলংগেট দমা দাল ওয়াও পেশ দু তানবিন কাকে বলে আমরা জেনেছি যে দুই জবর দুই পেশ দুই জের এগুলোকে তানবিন বলে আরবি টাঙ্গুলো জেনে নিই আমরা দুই জবরকে বলি আমরা ফাতহাটানি দুই পেশকে আমরা বলি দমাটানি দুই জেরকে আমরা বলি কাঁচরাতানি ফাতহাটানি শব্দ শেষে যে সাউন্ড আসে সেটা হলো আন যে আমরা উদাহরণ দিই বাইতান বাইত আন বাইতান দুই পেশ যদি থাকে তাহলে আমরা বলছি উন শব্দ আসে যেমন বাই তুন বাই আন বাই উন তারপরে যদি বলি বাই তিন বাই তিন এক্ষেত্রে হচ্ছে বাই প্লাস ইন বাই তিন হোয়েন ভয়েল মার্কিংস আর ডাবল্ড অ্যাট দ্য এন্ড অফ এ ওয়ার্ড দে আর কোল্ড তানভিন তানভিনের সংখ্যা পেলাম দ্য এডিশনাল ভয়েল অ্যাট দ্য এন্ড অফ এ ওয়ার্ড রিপ্রেজেন্টস এ নুন সাকিনা দ্য নুন সাকিন ইজ নট রিটেন বাট ইজ অনলি প্রোনাউন্সড যেমন আমরা দেখি মসজিদুন এরকম হওয়ার কথা 
নুন আসার কথা কিন্তু আমরা উচ্চারণের সময় আমরা মসজিদ দুন বলছি কিন্তু লেখার সময় আমরা নুনটাকে লিখি না খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা পয়েন্ট এখানে দ্য আসলুন ইংলিশে বলে আমরা অরিজিন দ্য অরিজিন অফ এন ইসিম ইস দ্যাট ইট ক্যারিস দম্মান অর্থাৎ টু দমাস তানভিন অন দ্য লাস্ট লেটার অফ দ্য ওয়ার্ল্ড একটা নাউন তার আসল ফর্ম হচ্ছে সে দুটি দম্মা ক্যারি করবে যাকে আমরা তানভিন বলি দ্য তানভিন জেনারেলি ইস অলসো এ সাইন শোয়িং দ্যাট দ্য ইসিম ইস না কেরা ইনডেফিনিট কি আব্বাসুন মোহাম্মদুন এই নামগুলো শেষে যদিও দুই পেশ রয়েছে বা তানভিন রয়েছে তারপরও সেগুলো নির্দিষ্ট আরেকটা পয়েন্ট বলি আমরা দ্য তানভিন ইজ দ্য অ্যারাবিক ইনডিফিনিট আর্টিকেল করেসপন্ডিং টু দ্য ইংলিশ এ ওর এন কিতাবের শব্দের অর্থ বলছি এ বুক তো ফাহন শব্দের অর্থ বলছি এন আপল এখানে আমরা নাউনগুলোর যে প্রপার্টি নাউনগুলো কীরকম হয় সেটা দেখি যেমন নাউন দুই প্রকার হতে পারে প্রথমত আমরা বলবো মেসকুলিন অ্যান্ড ফেমিনিন পুরুষবাচক অথবা স্ত্রীবাচক হতে পারে পুরুষবাচকের আরবি হচ্ছে মুদাক কারণ স্ত্রীবাচকের আরবি হচ্ছে মুয়ান নাথুন উদাহরণ হিসেবে বলতে পারে ত লিবুন একজন ছাত্র মুদাক কারণের উদাহরণ ত লিবুন একজন ছাত্র মুয়ান নাথুনের উদাহরণ হচ্ছে ত লিবাতুন একজন ছাত্রী আবার নাউনগুলো নাম্বার অনুযায়ী তিনভাবে সিঙ্গুলার ডুয়াল অ্যান্ড প্লুরাল আরবিতে এক বচন দ্বিবচন এবং বহুবচন রয়েছে এক বচনে আরবি হচ্ছে মুফরাদুন দুই বচনে আরবি হচ্ছে মুসান্না দুইয়ের অধিক যদি হয় সেক্ষেত্রে বলবো আমরা বহু বচন জামুন এক বচনের উদাহরণ হিসেবে এখানে বলছি তলিবুন একজন ছাত্র মুসান্না তলিবানি দুজন ছাত্র জামুন বা বহু বচন হচ্ছে তুল্লাবুন ছাত্রগুলি নামগুলো আবার দুই রকম হতে পারে ইন্টালেক্ট অ্যান্ড নন ইন্টালেক্ট দুই প্রকার যাদের আকল রয়েছে বুদ্ধি রয়েছে তাদেরকে আমরা বলছি আকেল আর বিদ্যা বলা হচ্ছে আকেলুন ইন্টালেক্ট গয়র আকেল অর্থাৎ নন ইন্টালেক্ট আকেলের উদাহরণ হিসেবে আমরা দেখতে পাচ্ছি ত লিবুন একজন ছাত্র গয়র আকেল হিসেবে যে উদাহরণটি নেওয়া হয়েছে এখানে বাইতুন একটি বাড়ি যার আকল নাই আবার নামগুলোকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায় নির্দিষ্ট অনির্দিষ্ট অনির্দিষ্ট আরবি হচ্ছে না কে রহ নির্দিষ্ট আরবি হচ্ছে মারিফা নাকিরার উদাহরণ হিসেবে আমরা বলছি ত লিবুন এবং মারিফার উদাহরণ হিসেবে আমরা বলছি আত্ম লিবু আল যুক্ত হয়ে চার ভাবে ক্লাসিফাই করা হয়েছে নাউনগুলোকে নাকিরা শব্দের অর্থ কি নাকিরা বলতে আমরা কি বুঝি হোয়েন অ্যান্ড ইসিম ইজ ইনডিফিনিট অর নট স্পেসিফিক অনির্দিষ্ট দ্য ইসিম কিতাবুন এ বুক দিস ক্যান বি এনি বুক যে কোনো বই হতে পারে ফ্রম দ্য ডিফারেন্ট টাইপস অফ বুকস মারিফা When an ism is definite or specific, not general. Jabon amal akte bachi, al-kitabu, boiti. Othoa bachi, kitabu muhammadin, muhammadir boi. E dui khetri gintu, boiti niddishto holo, in general. E khani muhammadir shadha shampur kito hoar kawane, boiti niddishto hoi chhe, kitabu muhammadin. Aar e khani al jukto hoar kawane, boiti niddishto hoi chhe. Indefinite and definite noun. Like English, Arabic nouns can be indefinite or definite. Indefinite are we able to say Nakira? Among definite are we able to say Ma'arifah. Nakira tun, Ma'arifah tun. Shishar akhore amra jadhi thami. Nakira, Ma'arifah. An indefinite noun is indicated by Tanween. খুবই গুরুত্বপূর্ণ তানভিন থাকবে যদি নাউনটা আমরা ইন্ডিকেই করি ইনডেফিনিট হিসেবে তাহলে অবশ্যই নাউনের শেষে তানভিন থাকবে হুইচ ডাবলস দ্য ভয়েল সাইন অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ওয়ার্ল্ড যেমন আমরা খেয়াল করি এখানে এবু কিতাবুন আমরা দেখতে পাচ্ছি কিতাবুন এর শেষের অক্ষর বা এর উপরে দুই পেশ রয়েছে যেটাকে আমরা তানভিন বলি অনুরূপভাবে এ চেয়ার কুরসি ইউন ইয়া অক্ষরের উপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি দুই পেশ রয়েছে এটাকে আমরা তানভিন বলি অর্থাৎ অনির্দিষ্ট যে কোনো চেয়ার হতে পারে যে কোনো বই হতে পারে এ ডেফিনিট নাউন ইজ ইন্ডিকেটেড বাই আল প্রেফিক্সড টু দ্য নাউন দিস রেজাল্ট ইন এলিমিনেটিং দ্য তানভিন অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ওয়ার্ল্ড অর্থাৎ কিতাবুন একটি বই এটার আগে যখন আল যুক্ত হবে 
তখন কিতাবুনের দুই পেশ উঠে যাবে এক পেশ হবে যেমন দেখি আমরা আল কিতা বুক দা বুক আল কিতা বুক এক পেশ রয়েছে টিচার আল কুরসি ইউ এখানে এক পেশ রয়েছে আল এন্ড তানভিন ক্যান নট কো এক্সিস্ট সো আল কিতাবুন উইল বি ইনকারেক্ট আল যুক্ত হলে আর তানভিন গ্রহণ করতে পারবে না প্লিজ নট মেনি প্রপার নাউন্স লাইক ফলিদুন মোহাম্মেদুন এন্ড উইথ তানভিন বাট দে আর স্টিল ডেফিনিট বেশিরভাগ নাম আমরা দেখতেছি নামের শেষে অক্ষরে রয়েছে দুই পেশ যা নাকেরা হওয়ার জন্য আলামত হিসেবে জেনে এসেছি আমরা কিন্তু যেহেতু এগুলো নাম আর নাম সবসময় ডেফিনিট এন্ড সিম ক্যান বি আকেল প্রসেস ইন্টালেক্ট সাচ এস হিউম্যান অ্যাঞ্জেলস অ্যান্ড জিনস মানুষ ফেরেস্তা এবং জিন এই তিন প্রকৃতির সৃষ্টিকে বলা হচ্ছে আকেল অর্থাৎ তাদের জ্ঞান বুদ্ধি বিবেক রয়েছে গায়ের আকেল বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে যাদের কোনো জ্ঞান নেই যেমন এখানে এক নম্বরে রয়েছে প্রাণী দুই নম্বরে রয়েছে অবজেক্ট তিন নম্বরে রয়েছে গাছপালা এক্সেট্রা আর অনেক কিছু থাকতে পারে নমিনাল সেন্টেন্স কি নামবাচক বাক্য আরবিতে আমরা দুই ধরনের বাক্য পাই একটা হচ্ছে নামবাচক বাক্য একটা হচ্ছে ক্রিয়াবাচক বাক্য যখন একটি বাক্য কোনো একটা নাউন দিয়ে শুরু হয় তখন তাকে আমরা বলছি নমিনাল সেন্টেন্স বা জুমলাতুল ইসমিয়া জুমলাতুল ইসমিয়া নামবাচক বাক্য তাহলে এ সেন্টেন্স দ্যাট স্টার্ট উইথ এ নাউন নামবাচক বাক্যের বেলায় দুটি অংশ থাকবে সাবজেক্ট মুক্তাদা অ্যান্ড এ প্রেডিকেট বা খবর মুক্তাদা শব্দটি কোনো কিছু শুরু করা অর্থে বোঝায় যা দিয়ে বাক্যে শুরু করা হয় তাকে বলা হচ্ছে এখানে মুক্তাদা এবং প্রেডিকেট বলা হচ্ছে সাবজেক্ট সম্পর্কে যা তথ্য দিচ্ছে সেটা হচ্ছে প্রেডিকেট পরের পয়েন্ট দ্য সাবজেক্ট ইজ অলওয়েজ নমিনেটিভ মার্ফ অ্যান্ড দ্য প্রেডিকেট ইজ অলসো নমিনেটিভ ইফ ইট ইজ ওয়ান ওয়ার্ড খবর অনেক প্রকার হয়ে থাকে তার মধ্যে একটা টাইপ হচ্ছে এক শব্দে যদি সেটা হয় তাহলে তখন আমরা বলবো মার্ফ দ্য সাবজেক্ট ইজ মোস্টলি ডেফিনিট সাবজেক্ট বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মারিফা অর্থাৎ আল যুক্ত হয়ে আসবে অথবা নির্দিষ্ট হবে যেমন মোহাম্মেদুন একটি নাম অথবা আল কিতাবু আল যুক্ত হয়ে নির্দিষ্ট হবে দ্য প্রেডিকেট ইজ মোস্টলি ইনডিফিনিট না কেউ অর্থাৎ অনির্দিষ্ট আমরা এখানে যে এক্সাম্পলগুলো আছে তিনটে এক্সাম্পল দেখি প্রথম এক্সাম্পলে বলা হয়েছে আল কিতাবু জাদিদুন অর্থাৎ বইটি নতুন আল কিতাবু যেহেতু এটি দিয়ে বাক্যে শুরু হয়েছে এটি সাবজেক্ট এই জন্য কে বলছে আমরা মুক্তদা আবার যেহেতু শব্দের শেষের অক্ষরটি এক পেশ রয়েছে কাজে এটাকে বলছি আমরা মার্ফ এবং যেহেতু আল দিয়ে শুরু হয়েছে আল দিয়ে শুরু হওয়ার কারণে শব্দটি মা আরিফা অর্থাৎ নির্দিষ্ট অনুরূপভাবে আল কলামুকেও আমরা এইভাবে বলতে পারি আল যুক্ত হওয়ার কারণে মা আরিফা শেষের অক্ষরে পেশ থাকার কারণে মার্ফ এবং যেহেতু বাক্যে শুরু হয়েছে আল কলামু দিয়ে কাজে এটা মুক্তদা অনুরূপভাবে হাদা এটা একটা স্মল ইশারা ইশারাবাচক বিশেষ্য ইশারাবাচক বিশেষ্য দিয়ে যেহেতু বাক্যে শুরু হয়েছে কাজে এটা মুক্তদা এবং এটি অবশ্যই মা আরিফা যেহেতু এটি ইশারাবাচক বিশেষ্য এবং হাদা এটি মার্ফ যেহেতু এটি সাবজেক্ট হিসেবে এসেছে কাজে এটা মার্ফ নমিনেটিভ কেস হওয়ার কারণে এটি মার্ফ এবার দেখি আমরা খবরগুলো কি যাদি দুন নতুন যেহেতু কিতাব সম্পর্কে খবর দিচ্ছি কিতাবটা কেমন নতুন যদি ইদুন কাজেই আমরা প্রথমে বলবো এটা খবর শেষে পেশ রয়েছে সেই জন্য বলছি আমরা মার্ফ এবং যদি ইদুন নতুন অনির্দিষ্ট একটি শব্দ হওয়ার কারণে এটি না কেন অনুরূপভাব মাকসুরুন খবর পেশ থাকার কারণে বলছি মার্ফ এবং মাকসুরুন একটি অনির্দিষ্ট শব্দ বলতে পারি এটা না কেন বাইতুন একটি বাড়ি এক তো খবর হিসেবে এসেছে পেশ থাকার কারণে দম্মা থাকার কারণে বলছি মার্ফ বাইতুন শব্দের অর্থ একটি বাড়ি যে কোনো একটি বাড়ি হতে পারে কাজে এটি নাকি রহ বা অনির্দিষ্ট শব্দ 